Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. This is Dr. Manzur Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. As you know, we are studying Foundations of Psychology ka Unit 2nd and the title of the unit 2nd is Cognitive Processes. And today's topic is Information Processing Model of Memory. तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वो कौन-कौन सी चीजें हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं इस मॉडल का जो सम एंड सब्सटेंस है वो क्विकली आपके सामने रखूंगा तो उसके बाद हम इस मॉडल के जो तीन स्टेजेस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे फॉर एग्जांपल पहले हम सेंसरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे सेंसरी मेमोरी की जो टाइप्स है उनको डिस्कस करेंगे उसके बाद सेंसरी मेमोरी के जो कैरेक्टरिस्टिक से उनको डिस्कस करेंगे तो फिर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को लेंगे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बात करेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इसी तरह लास्ट में हम फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और टॉपिक के इख्तिताम पे मैं आपके सामने इस टॉपिक के हवाले से जो टॉप 4 क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने रखूंगा और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी तो पहला पॉइंट जो मैंने यहां पे लिया है वो ये है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल वाज प्रपोजड बाय Richard Atkinson and Richard Atkinson. It is also known as stage model of memory. This model consists of three stages. Number one, sensory memory. Number second, short term memory. And number third, long term memory. Information processing model was proposed by Richard Atkinson and Richard Schifrin in 1968. It is also known as stage model of memory. According to this model, memory consists of three stages. Number one, sensory memory. Number second, short term memory and number third long term memory to chale ab hum in teen stages ko one by one discuss karte hain to chale ab hum sensory memory ko discuss karte hain to agar hame sensory memory ko define karna ho to hum keh sakte hain sensory memory is the first stage of memory it holds information only for a few seconds it is responsible for storing all the information that we receive from our environment. Sensory memory is responsible for storing all the information that we receive from our environment through our sense organs. Yani, yani jo bhi information hum apne environment se, apne sense organs ke through receive karte hai, wo sabse pehle hamare sensory memory mein daakal hoti hai, hamare sensory memory mein enter hoti hai. Thik hai na? Now let us talk about the types of sensory memory. Sensory memory consists of five types number one iconic memory number second echoic memory number third tactile memory number fourth olfactory memory and number, number fifth gastritory memory so agar hum sensory memory ki baat kare to sensory memory ke panch types hai lekin is topic mein hum sensory memory ke jo pehle do types hai yani iconic memory aur echoic memory unke bare mein baat karenge kyunki sensory memory jo hai usme jo bhi sensory इंफॉर्मेशन होती है उसका 80% हमारी आइकॉनिक मेमोरी होती है और 10% हमारी इकोइक मेमोरी होती है और और जो रिमेनिंग 10% सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो तो या टैक्टाइल होती है या गैस्ट्रेटरी होती है या फिर ऑलफैक्टरी होती है ठीक है ना चलिए अब हम आइकॉनिक मेमोरी को डिस्कस करते हैं आइकॉनिक मेमोरी 
को अगर हमें डिफाइन करना हो हम कह सकते हैं आइकॉनिक मेमोरी स्टोर विजुअल इंफॉर्मेशन ओनली फॉर अबाउट हॉफ ए सेकेंड तो अगर हम आइकॉनिक मेमोरी की बात करें तो आइकॉनिक मेमोरी को हम विजुअल मेमोरी भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और आइकॉनिक मेमोरी कैन स्टोर द विजुअल इंफॉर्मेशन ओनली फॉर हाफ ए सेकेंड यानी हमारी जो आइकॉनिक मेमोरी है ये किसी भी विजुअल इंफॉर्मेशन को सिर्फ हाफ ए सेकेंड तक रिटेन कर सकती है तो चलिए अब हम आइकॉनिक मेमोरी को क्विक एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कभी किसी रोड पे चल रहे होते हैं और अचानक हमारे पास से एक कार गुजरती है तो जो ही वो कार डिसपियर होती है उस कार का विजुअल इंप्रेशन हमारे आइकॉनिक मेमोरी में फॉर्म होता है तो उस कार की एक इमेज या हम कह सकते हैं पिक्चर हमारे आइकॉनिक मेमोरी में फॉर्म होती है या हमारे आइकॉनिक मेमोरी में बनती है लेकिन साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है उस कार की जो इमेज है जो हमारे आइकॉनिक मेमोरी में फॉर्म हुई हम उसको ज्यादा से ज्यादा हाफ सेकेंड तक अपनी आइकॉनिक मेमोरी में रिटेन कर सकते हैं और उसके बाद वो इमेज हमारी आइकॉनिक मेमोरी से डिके होगी या उसके बाद वो इमेज हमारे आइकॉनिक मेमोरी से लॉस्ट होगी इसका मतलब ये है कि हम आइकॉनिक मेमोरी को विद इन हाफ ए सेकेंड रिकॉल कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो लॉस्ट होती है नाउ लेट एस टॉक अबाउट द इको एक मेमोरी तो अगर हमें इको एक मेमोरी को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं इको एक मेमोरी स्टोर ऑडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर अबाउट थ्री टू फोर सेकेंड यानी इको एक मेमोरी जो है इसको हम ऑडिटरी मेमोरी भी कह सकते हैं यानी इको एक मेमोरी जो है ये सेंसरी मेमोरी की दूसरी टाइप है यानी इको एक मेमोरी कैन रिटेन द ऑडिटरी इंफॉर्मेशन ओनली फॉर थ्री टू फोर सेकेंड्स तो चलिए अब हम इको एक मेमोरी को क्विकली एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं मान लीजिए कि आपके लेफ्ट हैंड में एक स्टील पलेट है आपने उस पलेट को लेफ्ट हैंड से होल्ड करके रखा है और आपके राइट right हैंड में एक स्टील सुपून है उसके बाद आप ऐसा कीजिए आप इस सुपून से इस स्टील पलेट को हिट कीजिए तो जो ही आप इस स्टील पलेट को हिट करेंगे उसके बाद इस स्टील पलेट से जो आवाज निकलेगी साउंड निकलेगी उसकी रिविब्रेशन यानी इको एक साउंड आपके कानून को सुनाई देगी लेकिन साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है वो इको एक साउंड जो है वो कुछ ही सेकेंड तक आपके इको एक मेमोरी में स्टोर रहेगी यानी थ्री टू फोर सेकेंड्स उस, उसके बाद वो साउंड जो है आपके इको एक मेमोरी से वैनिश होगी लॉस्ट होगी मतलब ये है कि इको एक मेमोरी में हम किसी भी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को विद इन थ्री टू फोर सेकेंड ही रिकॉल कर सकते हैं उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो है लॉस्ट होती है कि आई होप कि जो भी कंसेप्ट अभी तक हमने डिस्कस किए उनको आपने अच्छे से समझ लिया होगा <laughs> तो चलिए अब हम सेंसरी मेमोरी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे मैंने सेंसरी मेमोरी के चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं और वो चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोमेटिक कैपेसिटी ब्रीफ ड्यूरेशन एंड फॉरगेटिंग तो चलिए अब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्रीफली वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि सेंसरी मेमोरी इज ऑटोमेटिक या हम कह सकते हैं सेंसरी मेमोरी ऑकर्स ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली विथाउट कॉन्शियस एफर्ट विथाउट कॉन्शियस एफर्ट यानी इसका मतलब ये है हमारी जो सेंसरी मेमोरी है ये ऑटोमेटिक है इसमें हमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल जब हम घर से कॉलेज के लिए निकलते हैं तो वी आर बम्बॉडेड विथ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम इंसानों को देखते हैं परिंदों को देखते हैं गाड़ियों की आवाजें सुनते हैं इंसानों की आवाजें सुनते हैं लेकिन इन चीजों को देखने के लिए या सुनने के लिए हमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगानी पड़ती है इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंसरी मेमोरी इज ऑटोमेटिक इट टेक्स प्लेस विथआउट आर कॉन्शियस एफर्ट 
ठीक है ना तो इसके बाद सेंसरी मेमोरी का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है कैपेसिटी यानी सेंसरी मेमोरी हैज नॉलेज कैपेसिटी बट इट इज लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन यानी इसका मतलब ये है सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी लॉरेज है लेकिन वो लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन तो यानी इसका मतलब ये है यानी एक ग्लैंस या एक मोमेंट में हम बहुत सारी चीजों को कैप्चर कर सकते हैं थ्रू आवर सेंस ऑर्गन लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है हमारे सेंसरी मेमोरी में कुछ ही सेकंड तक बाकी रहती है तो इसके बाद सेंसरी मेमोरी का जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है ब्रीफ ड्यूरेशन यानी यानी सेंसरी मेमोरी कैन होल्ड इंफॉर्मेशन ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स यानी इसका मतलब यह है कि हमारी जो सेंसरी मेमोरी है इट कैन होल्ड द इंफॉर्मेशन ओनली फॉर ए फ्यू सेकेंड्स ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम इसके बाद है फिर फॉर गेटिंग फॉर गेटिंग इन सेंसरी मेमोरी टेक्स प्लेस वेन एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन इज रिप्लेसड बाय न्यू इंफॉर्मेशन यानी जो ही हम कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो वो हमारे लिए एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन की हैसियत रखते हैं लेकिन दैट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय न्यू इंफॉर्मेशन इस तरह जो हमारी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको न्यू इंफॉर्मेशन इमीडिएटली रिप्लेस करती है अब द क्वेश्चन में अराइज कि हमारी सेंसरी मेमोरी जो है वो कैसे हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में एंटर होती है तो इसका आंसर ये है कि सेंसरी मेमोरी में जिस इंफॉर्मेशन को अटेंड किया जाता है जिस इंफॉर्मेशन पे फोकस किया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है तो इट वाज ऑल अबाउट सेंसरी मेमोरी चलिए अब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि वॉट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी ठीक है ना तो चलिए अब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं हमने थोड़ी देर पहले ये चीज पढ़ा कि सेंसरी मेमोरी में जिस इंफॉर्मेशन को अटेंड किया जाता है जिस इंफॉर्मेशन को फोकस ऑफ अटेंशन बनाया जाता है वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में एंटर होती है तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है तो चलिए अब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के जो करेक्टरिस्टिक्स है उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी इज सेकेंड स्टेज ऑफ मेमोरी इट होल्ड्स अ लिमिटेड लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ये मेमोरी की सेकंड स्टेज है शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो तो अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो तीन हैं जैसे कि नंबर वन लिमिटेड कैपेसिटी नंबर सेकंड ब्रीफ ड्यूरेशन नंबर थर्ड रिहर्सल यानी रेपिटेशन तो चलिए देखते हैं कि लिमिटेड कैपेसिटी का मतलब क्या है तो लिमिटेड कैपेसिटी का मतलब ये है शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन होल्ड अराउंड सेवन प्लस माइनस टू आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन होल्ड सेवन प्लस माइनस टू आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी इसका रेंज जो है वो फाइव आइटम से नाइन आइटम्स तक है और ये आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये डिजिट्स भी हो सकते हैं लेटर्स भी हो सकते हैं वर्ड्स भी हो सकते हैं या फिर सेंटेंसेस भी हो सकते हैं तो चले अब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है उस पे आते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिया है वो है ब्रीफ ड्यूरेशन तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन होल्ड इंफॉर्मेशन ओनली फॉर थर्टी सेकेंड्स थर्टी सेकेंड्स यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिटेन करते हैं होल्ड करते हैं वो सिर्फ 30 सेकंड्स तक 
इसमें रह सकती है तीस सेकेंड गुजरने के बाद वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट होती है अगर हम उस इंफॉर्मेशन को रिहर्सल न करें तो अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिहर्सल रिहर्सल का मतलब है इंफॉर्मेशन को रिपीट करना तो अगर हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में बने रहे तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन को रिहर्सल करना पड़ता है रिपीट करना पड़ता है जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है रिहर्सल प्रिवेंट्स द इंफॉर्मेशन प्रिवेंट्स द इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट इसके अलावा मैंने लिखा है मेंटेनेंस रिहर्सल इज यूज टू मेंटेन इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑन टेम्पोररी बेसिस ऑन टेम्पोररी बेसिस तो चलिए अब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्विकली एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए मेंटेनेंस रिहर्सल का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने एक फ्रेंड को फोन करना है और उसका फोन नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो मैं एक दूसरे फ्रेंड से उनका फोन नंबर लेता हूं तो वो मुझे फॉर एग्जाम्पल उनका फोन नंबर देता है क्योंकि अब मुझे उसको कॉल करनी है तो मैं अपने साथ उस फोन नंबर को दोहराता हूं तो उसके बाद उनका फोन नंबर जो है वो मैं फोन में एंटर करता हूं और फोन को डायल करता हूं और उसके साथ बात करता हूं तो जो ये हमारी बातचीत खत्म होती है और मैं इस कंटेक्ट नंबर को रिकॉल करने की कोशिश करता हूं तो मैं इसको रिकॉल नहीं कर पाता है ये कंटेक्ट नंबर जो है ऑलरेडी मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकल चुका होता है तो इस तरह हमने देखा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है इंफॉर्मेशन सिर्फ 30 सेकंड्स तक रहती है अगर हम उसको बार बार रिपीट करेंगे यानी अगर हम मेंटेनेंस रिहर्सल का यूज करेंगे तो हम उस इंफॉर्मेशन को टेम्पररी बेसिस पे मेंटेन कर सकते हैं याद कर सकते हैं आई होप कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो कंसेप्ट है उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो चलिए अब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है और लॉन्ग टर्म मेमोरी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो यहां पर मैंने लिखा है लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स तो पहले हम लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे उसके बाद इसके जो पांच करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो चलिए अब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं अगर हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ये मेमोरी की तीसरी स्टेज है द इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी can be retained for days weeks months years or even a lifetime तो चलिए अब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वन बाय वन लेते हैं तो, तो यहां पे मैंने जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का पहला करेक्टरिस्टिक लिया है वो है इलेबोरेटिव रिहर्सल तो इलेबोरेटिव रिहर्सल इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म memory enters into long term memory तो यहां पे मैं आपको ये बात रिमाइंड करना चाहता हूं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ 30 सेकंड्स तक वहां पे रहती है यानी हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो इंफॉर्मेशन को 30 सेकंड्स तक रिटेन कर पाती है वो इंफॉर्मेशन को 30 सेकंड्स तक होल्ड कर पाती है उसके बाद अगर उस इंफॉर्मेशन को रिहर्सल ना किया जाए उसको रिपीट ना किया जाए तो वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट होती है अब यहां पे ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन कैसे दाखिल होती है कैसे एंटर होती है तो उसके लिए हम इलेबोरेटिव रिहर्सल रिहर्सल का यूज करते हैं तो इलाबरेटिव रिहर्सल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में दाखिल कर पाते हैं तो चलिए अब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है लॉरेज कैपेसिटी यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन स्टोर ए वॉस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन
यानी हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है इट कैन रिटेन और होल्ड अ वेस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है लॉन्ग ड्यूरेशन यानी द इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन लॉस्ट फॉर डेज मंथ्स इयर्स और इवन अ लाइफ टाइम यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन होल्ड द इंफॉर्मेशन फॉर डेज मंथ्स इयर्स और इवन ए लाइफ टाइम ठीक है ना तो चलिए अब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है यानी ऑर्गेनाइजेशन इसको डिस्कस करते हैं यानी यहां पे मैंने लिखा है इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो हम एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन में ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वी ऑर्गेनाइज दैट इंफॉर्मेशन इन टू कैटेगरीज फॉर एग्जाम्पल हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में पीपल्स की कैटेगरी अलग होती है इसी तरह प्लेसेस की कैटेगरी अलग होती है इसी तरह जो इन्यूमरस इवेंट्स हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए होते हैं उनकी कैटेगरी अलग होती है तो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हम चीजों को इजीली रिकॉल कर पाते हैं उनको रिट्रीव कर पाते हैं ये बात जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का फिफ्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है एफोर्टफुल रिट्रीवल तो एफोर्टफुल रिट्रीवल में मैंने लिखा है इट रिक्वेयर्स एफर्ट टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी एफर्टफुल रिट्रीवल का मतलब यह है कि जब भी हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी से कोई इंफॉर्मेशन रिकॉल करनी हो रिट्रीव करनी हो तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट लगती है और अगर हमने बहुत टाइम से कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं की है तो उस केस में ज्यादा एफर्ट की जरूरत होगी तभी हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं तो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इट इज करेक्टरिस्टिक्स तो आई होप कि आज के टॉपिक को आपने क्रिस्टल क्लियर फैशन में अंडरस्टैंड किया होगा नाउ इट इज टाइम फॉर ऑस्किंग यू टॉप फोर क्वेश्चन ऑफ टूडेज टॉपिक एज यू नो दीज क्वेश्चन आर सिंपली डिजाइंड टू टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द करेंट टॉपिक तो पहले मैं आपसे तीन क्वेश्चन पूछूंगा और उन तीन क्वेश्चन का आंसर आपको ऑनेस्टली देना है बिफोर सींग द आंसर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो उसके बाद एक और क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा और उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजना है ठीक है ना तो आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो दूसरा नाम है वो क्या है तो दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है कि हाउ डज इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी एंटर्स इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी तो तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है आपको ये बताना है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का दूसरा नाम क्या है और वो कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस मॉडल को पहले प्रपोज किया था और किस ईयर में इस मॉडल को प्रपोज किया गया था तो फोर्थ क्वेश्चन जो आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजना है वो ये है कि विच टाइप ऑफ रिहर्सल इज मो इफेक्टिव तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो तो अगर आपको आज का टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा इंसाइटफुल लगा तो आप आज के टॉपिक को जरूर लाइक करना इसको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और जो लोग चैनल पे नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड खुदा हाफिज